ডে লার্নারস কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো ওয়েলকাম করছি সবাইকে আমার নতুন টিউটোরিয়ালে আজকে টিউটোরিয়ালটি মূলত কেস বা কারক নিয়ে আজকে টিউটোরিয়াল থেকে তোমরা শিখতে পারবে কেস কাকে বলে কেস কত প্রকার কি কি প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা সহ বিস্তারিত আলোচনা তাহলে চলো মূল আলোচনা শুরু করি প্রথমে আসো কেসের অর্থ কি কেস অর্থ হচ্ছে কি কারক কেস কাকে বলে কেস কাকে বলে সেন্টেন্সে কোনো নাউন বা প্রনাউনের সাথে অন্য অন্য ওয়ার্ড বা শব্দের যে সম্পর্ক থাকে তাকে কেস বা কারক বলে অর্থাৎ সেন্টেন্সে কোনো নাউন প্রনাউনের সাথে অন্য অন্য ওয়ার্ড বা শব্দের যে সম্পর্ক এই সম্পর্কটাকেই কি বলা হয় কেস বা কারক ইংরেজিতে নাউন বা প্রনাউনের কেস সাধারণত পাঁচ রকমের হয়ে থাকে ইংরেজিতে নাউন বা প্রনাউনের কেস সাধারণত পাঁচ রকমের হয়ে থাকে এগুলো হলো নমিনেটিভ কেস অবজেক্টিভ কেস পজিটিভ কেস বকেটিভ কেস ডেটিভ কেস এখানে একটা নোট লক্ষ্য করো ডেটিভ কেসকে সাধারণত স্বতন্ত্র কারক হিসাবে গণ্য করা হলেও আধুনিক ইংলিশ গ্রামার এটিকে অবজেক্ট তথা অবজেক্টিভ কেস রূপে গণ্য করে তাই ইংলিশ গ্রামারে মূলত চার প্রকার কেসেই আলোচিত হয় অর্থাৎ চার প্রকার কেসেই ইংলিশ গ্রামারে আলোচনা করা হয় এই ডেটিভ কেসটাকে স্বতন্ত্র কারক হিসাবে গণ্য করা হয় সেজন্য ইংলিশ গ্রামারে এটা নিয়ে খুব আলোচনা করা হয় না মূলত চার প্রকার কেস নিয়ে আলোচনা করা হয় আশা করি বুঝতে পেরেছ তাহলে এখন আসো নমিনেটিভ কেস কাহাকে বলে অর্থাৎ কর্তিকারক কাহাকে বলে নমিনেটিভ কেসের বাংলা অর্থ হচ্ছে কি কর্তিকারক যখন কোনো নাউন বা প্রনাউন কর্তা রূপে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে নমিনেটিভ কেস বলে যখন কোনো নাউন বা প্রনাউন কী রূপে ব্যবহৃত হবে কর্তা রূপে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে নমিনেটিভ কেস বলে নমিনেটিভকে পেতে হলে ক্রিয়াকে ক্যা অথবা কি দ্বারা প্রশ্ন করো নমিনেটিভ কেসকে যদি পেতে চাও তাহলে কি ক্রিয়াকে কী দ্বারা প্রশ্ন করতে হবে ক্যা অথবা কি দ্বারা উদাহরণ লক্ষ্য করো ওরিন গোস টু স্কুল ওরিন গোস টু স্কুল ওরিন স্কুলে যায় ক্যা স্কুলে যায় এখানে ক্যা দ্বারা যদি প্রশ্ন করো তাহলে ওরিন যায় তাহলে ওরিন হচ্ছে কি এখানে নমিনেটিভ কেস এখানে ওরিনটা হচ্ছে নমিনেটিভ কেস আশা করি বুঝতে পেরেছ এছাড়াও নমিনেটিভ কেস কী কী রূপে ব্যবহৃত বাক্যে দেখো এছাড়া প্রনাউন অ্যাজেকটিভ ইনফিনিটিভ জিরান্ট বারবাল নাউন প্রেস ক্লজ ইত্যাদি রূপে নমিনেটিভ কেস ব্যবহৃত হয় নমিনেটিভ রূপে নাউন নমিনেটিভ রূপে নাউন বাক্যে নাউন রূপে নাউন হিসাবে ব্যবহৃত দেখো ওরিন গোস টু স্কুল ওরিন একটা নাউন ওরিন হচ্ছে নাউন তাহলে ওরিন এখানে নমিনেটিভ কেস নমিনেটিভ রূপে প্রনাউন নমিনেটিভ রূপে প্রনাউন হি ভিজিটেড খুলনা হিটা হচ্ছে কি প্রনাউন নমিনেটিভ রূপে অ্যাডজেকটিভ দি পর লিভ ইন হ্যান্ড টু মাউথ করি বেড়া দিনে আনে দিনে খায় তাকে দি পরটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ নমিনেটিভ রূপে ইনফিনিটিভ টু আর ইজ ইউম্যান মানুষ মাত্রই বল টু আর এটা হচ্ছে কি ইনফিনিটিভ নমিনেটিভ রূপে জিরান ওয়াকিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ হাটা একটা ভালো ব্যায়াম এখানে ওয়াকিংটা হচ্ছে কি জিরান্ট নমিনেটিভ রূপে বারবাল নাউন দি রিডিং অফ নিউজ পেপার ইজ এ গুড হ্যাবিট দি রিডিং অফ নিউজ পেপার হচ্ছে কি বারবাল নাউন এগুলো আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব অন্যান্য টিউটোরিয়ালে বারবাল নাউন কি জিরান কি ইনফিনিটিভ কি সব জানতে পারবে শুধু আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকো তারপর দেখো নমিনেটিভ রূপে প্রেজ প্রেজ এ ম্যান অফ লেটার্স কেম হেয়ার এ ম্যান অফ লেটার্সটা হচ্ছে কি প্রেস মানে শব্দগুচ্ছ নমিনেটিভ রূপে ক্লজ মানে বাক্য অংশ হোয়াট ইজ সেজ ইজ নন টু অল হোয়াট ইজ সেজ ইজ নন টু অল হোয়াট ইজ সেজটা হচ্ছে কি এখানে ক্লজ আশা করি বুঝতে পেরেছ তারপর আসো অবজেক্টিভ কেস কর্মকারক যখন কোনো নাউন বা প্রনাউন কর্মরূপে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে সরি তখন তাকে কি হবে এটা হবে অবজেক্টিভ কেস এটা হবে অবজেক্টিভ কেস অনেক টাইপ মিস্টেক আছে অবজেক্টিভ কেস অবজেক্টিভ কেস যখন কোনো নাউন বা প্রনাউন কর্মরূপে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে অবজেক্টিভ কেস বলে অবজেক্টিভ কেসকে পেতে হলে ক্রিয়াকে কাহাকে অথবা কি দ্বারা প্রশ্ন করো ক্রিয়াকে কি দ্বারা প্রশ্ন করবে কাহাকে অথবা কি দ্বারা কাহাকে অথবা কি দ্বারা যদি প্রশ্ন করো তাহলে অবজেক্টিভ কেস পেয়ে যাবে উদাহরণ লক্ষ্য করো রহিম রিডস এ বুক রহিম বই পড়ে রহিম কি পড়ছে কি দ্বারা প্রশ্ন করো কি পড়ছে বই পড়ছে তাহলে বইটা হচ্ছে কি অ্যা বুকটা হচ্ছে কি অবজেক্টিভ কেস দি হর্স কিক দি বয় দি হর্স কিক দি বয় গুড়াটি বালকটিকে লাথি মারল তাহলে কাকে কি লাথি মারল বালকটিকে দি বয়টা হচ্ছে কি 
অবজেক্টিভ কেস আশা করি বুঝতে পেরেছো অবজেক্টিভ কেস আবার দুই প্রকার অ্যাকুজেটিভ কেস অর্থাৎ কোন সেন্টেন্সে যদি বস্তুবাচক নাউন ভার্পের অবজেক্ট রূপে বসে বস্তুবাচক নাউন ভার্পের অবজেক্ট রূপে বসে তবে তাকে অ্যাকুজেটিভ কেস বলে হি বটে কার তা কারটা হচ্ছে কি বস্তুবাচক নাউন ডেটিভ কেস কোনো সেন্টেন্সে যদি ব্যক্তিবাচক নাউন বার্পের অবজেক্ট রূপে বসে তবে তাকে ডেটিভ কেস বলে আই লাইক কি দি ম্যান আই লাইক দি ম্যান দি ম্যান দি ম্যানটা হচ্ছে কি ব্যক্তিবাচক নাউন এছাড়াও নাউন প্রনাউন এডজেকটিভ ইনফিনিটিভ জি রান্ড বারবাল নাউন প্রেজ ক্লস ইত্যাদি রূপে অবজেক্টিভ কেস রূপে ব্যবহৃত হয় অবজেক্টিভ কেস রূপে নাউন হি রিডস দি কুরান তো কুরানটা হচ্ছে নাউন অবজেক্টিভ কেস রূপে প্রনাউন উই কল্ড হিম আমরা তাকে ডেকেছিলাম হিমটা হচ্ছে প্রনাউন অবজেক্টিভ কেস রূপে অ্যাডজেকটিভ হি হেল্পস দি পর সে গরিবদের সাহায্য করে দি পরটা হচ্ছে কি অ্যাডজেকটিভ অবজেক্টিভ কেস রূপে ইনফিনিটিভ আই ওয়ান্ট টু স্লিপ আমি ঘুমাতে চাই তুই টু টু স্লিপটা হচ্ছে কি ইনফিনিটিভ অবজেক্টিভ কেস রূপে বারবাল নাউন আই লাইক দি প্লেইং অফ ক্রিকেট আই লাইক দি প্লেইং অফ ক্রিকেট লাইক দি প্লেইং অফ ক্রিকেটটা হচ্ছে কি বারবাল নাউন অবজেক্টিভ কেস রূপে পেজ আই মিট এ ম্যান অফ পার্টস আই মিট এ ম্যান অফ পার্টস এ ম্যান অফ পার্টস হচ্ছে কি পেজ অবজেক্টিভ কেস রূপে ক্লজ আই নো হাউ হি ডিড ইট হাউ হি ডিড ইট হচ্ছে কি ক্লজ এই ছিল অবজেক্টিভ কেস তারপর আসো প্রসেসিভ কেস অধিকার সম্বন্ধ বা কর্তৃত্ব সম্বন্ধ বোঝায় অধিকার সম্বন্ধ বা কর্তৃত্ব সম্বন্ধ বোঝায় এটি কার এই প্রশ্নের উত্তর দেয় প্রসেসিভ কোয়েশ্চটা হচ্ছে কি অধিকার সম্বন্ধ বা কর্তৃত্ব সম্বন্ধ অর্থাৎ জিনিসটা কার দিস ইজ রো রামস বুক দিস ইজ রামস বুক এটা হয় রামের বই তা কার বই রামের বই রামসটা হচ্ছে কি প্রসেসিভ কেস দিজ আর শেক্সপেয়ার প্লেজ এগুলো হচ্ছে কি শেক্সপেয়ারের নাটক কার নাটক শেক্সপেয়ার্সের নাটক এখানে লোক অ্যাপোস্ট্রোপিয়াস এটাই হচ্ছে কি প্রসেসিভ কেস আশা করি বুঝতে এখানে লক্ষ্য করো এই ফরমেশনগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই যে ফরমেশন ও প্রসেসিভ কেস তা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন এই বিষয়গুলো নোট করে নাও প্রসেসিভ কেসের গঠন দেখো প্রথমেই প্রথমটা কি আছে এক নম্বর শেষে এস বিহীন সিঙ্গুলার নাউনের সাধারণত অ্যাপোস্ট্রোপি ও এস যুগ করে প্রসেসিভ করা হয় লক্ষ্য করো সিঙ্গুলার নাউনের শেষে আমরা কি যুক্ত করে প্রসেসিভ করব অ্যাপোস্ট্রোপি দিব এবং সাথে কি দিব এস যুক্ত করব। তাহলে এটা কি হয়ে যাবে পসেসিভ যেমন সৌকত সৌকতের সাথে কি যুক্ত করছি অ্যাপোস্ট্রোপি এবং এস সৌকতস বুক সৌকতের বই কামালস প্যান কামালের কলম মাদার্স গ্লাস মায়ের গ্লাস বেবিস টয় শিশুর খেলনা অর্থাৎ কি এগুলো হলো সিঙ্গুলার নাউন এবং এই সিঙ্গুলার নাউনগুলোর সাথে আমরা কি এগুলো এটা আবার দেখো এটা জীবিত নাউনের ক্ষেত্রে হয় জীবিত থাকতে হবে এরা জীবিত নাউনের ক্ষেত্রে হয় তাহলে আমরা কি যুক্ত করব অ্যাপোস্ট্রোপি এবং সাথে অ্যাস যুক্ত করে এটাকে কি করব প্রসেসিভ কেস করব দেন রুল দেখো শেষে অ্যাস যুক্ত সিঙ্গুলার নাউনের শেষে শুধু অ্যাপোস্ট্রোপি যুক্ত করে প্রসেসিভ করা হয় এখানে লক্ষ্য করো যে শব্দগুলো শেষে অ্যাস আছে সিঙ্গুলার নাউন এবং এগুলোকে আমরা কি করব শুধু অ্যাপোস্ট্রোপি যুক্ত করে প্রসেসিভ করব যেমন জিসাস পিস জেসাস পিস এখানে লক্ষ্য করো যেখানে স ধ্বনি একাধিক থাকে স অর্থাৎ স ধ্বনিটা স ধ্বনি যেটা থাকবে যে সাস স আছে এরপরে কি দেখো ব্রুটাস ব্রুটারাস এরপরে কিডস অর্থাৎ কি এগুলোর শেষে অ্যাস আছে এইগুলোর সাথে শুধু অ্যাপোস্ট্রোপি যুক্ত করে আমরা এগুলোরে প্রসেসিভ করব আশা করি বুঝতে পারছো দেন তিন নম্বর দেখো শেষে অ্যাস বিহীন প্রুয়েল নাউনের সাধারণত অ্যাপোস্ট্রোপি ও অ্যাস যুক্ত করে প্রসেসিভ করা হয় অ্যাস বিহীন প্রুয়েল নাউন প্রুয়েল নাউন হতে হবে এবং এটার সাথে আমরা কি যুক্ত করব অ্যাপোস্ট্রোপিও যুক্ত করব সাথে অ্যাস যুক্ত করব যেমন দেখো এই যে ও মিন ও মিনস কোপারেটিভ চিলড্রেন্স পার্ক মিনস ড্রেস অর্থাৎ মিন থেকে ম্যান থেকে মিনস এরপরে ও মেন থেকে ও মিন এরপরে কি আছে পিপুলস রিপাবলিক অর্থাৎ এগুলোর শেষে আমরা কি যুক্ত করব অ্যাপোস্ট্রোপি এবং অ্যাস যুক্ত করব এগুলো কিন্তু প্রুয়েল নাউন তারপর দেখো চার নম্বর শেষে অ্যাস যুক্ত প্রুয়েল নাউনের শেষে শুধু অ্যাপোস্ট্রোপি যুক্ত করে প্রসেসিভ করা হয় সে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টা দেখো শেষে অ্যাস যুক্ত প্রুয়েল নাউনের শেষে অর্থাৎ প্রুয়েল নাউনের শেষে অ্যাস যুক্ত আছে এগুলোর শুধু আমরা কি যুক্ত করব অ্যাপোস্ট্রোপি যুক্ত করব যেমন দেখো ওই বয়েজ স্কুল তা বয়েজের সাথে অ্যাস আছে এই অ্যাসের পরে আমরা অ্যাপোস্ট্রোপি দিয়ে এটা কি হয়ে যাব প্রসেসিভ হয়ে যাবে বালকদের বিদ্যালয় এরপর কি গার্লস স্কুল বালিকাদের বিদ্যালয় এরপর সেইলর্স ক্যাপ নাবিকদের টুপি এরপর কি আছে বাদার্স গার্ডেন অর্থাৎ বাইদের বাগান 
এগুলা শেষ হয়ে আছে আছে এগুলারকে আমরা শুধু অ্যাপোস্ট্রোফি যুক্ত করে প্রসেসিভ করব দেন দেখো পাঁচ নম্বর রুল কম্পাউন্ড নাউনের শেষে অ্যাপোস্ট্রোফি ও এস যোগ করে প্রসেসিভ করা কম্পাউন্ড নাউন অর্থাৎ যে শব্দগুলো একাধিক নাউনের সমন্বয়ে গঠিত এগুলোকে বলা হয় কম্পাউন্ড নাউন যেমন ব্রাদার্স ইন ল অর্থাৎ কি একাধিক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত এই নাউনটা এগুলারই বলা হয় কম্পাউন্ড নাউন তা ব্রাদার্স ইন লর শেষে আমরা কি যুক্ত করব অ্যাপোস্ট্রোফি ও এস যুক্ত করে আমরা এটাকে প্রসেসিভ করব ব্রাদার্স ইন লজ হোম তারপর কি ইন্সপেক্টর জেনারেলস অফিস আশা করি বুঝতে পেরেছো সবাই তারপর দেখো ছয় নম্বর এন দ্বারা যুক্ত একাধিক নাউন যৌথ অধিকার প্রকাশ করলে অর্থাৎ যৌথ অধিকার সবারই অধিকার আছে যৌথ অধিকার মানে দুইজনের অধিকার আছে যে কয়জন থাকবে যে কয়জন কয়জনেরই অধিকার আছে এটাতে এন দ্বারা যুক্ত যৌথ অধিকার প্রকাশ করলে শেষের নাউনটির সাথে অ্যাপোস্ট্রোফি অ্যাড যুক্ত করতে হয় শেষের নাউনটির সাথে আমরা কী যুক্ত করব অ্যাপোস্ট্রোফি অ্যাড যুক্ত করব যেমন দেখো করিম রহিম অ্যান্ড করিম তাইলে রহিম অ্যান্ড করিমের শেষে আমরা কি যুক্ত করছি অ্যাপোস্ট্রোফি অ্যাস রহিম অ্যান্ড করিমস ফ্ল্যাট রহিম এবং করিমের ফ্ল্যাট অর্থাৎ এটার মধ্যে কি কার অধিকার আছে রহিমের অধিকার আছে করিমের অধিকার আছে এরপর দেখো স্বামী অ্যান্ড রাহিজ মাদার স্বামী এবং রাহির মা তাই রাহির শেষে আমরা কিছু করছি অ্যাপোস্ট্রোফি অ্যাড যুক্ত করছি এটার মধ্যেও কি দুজনের অধিকার আছে স্বামী স্বামী এবং রাহির মা তারপর লক্ষ্য করে সাত নম্বর সাধারণত ব্যক্তির ক্ষেত্রে অ্যাপোস্ট্রোফি অ্যাস বসিয়ে বা তার পূর্বে অফ বসিয়েও প্রসেসিভ করা যায় ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখো রহিম স্পেন এটা কি আমরা এভাবেও করতে পারি রহিমের রহিম হ্যান রহিমের মুরগি তাছাড়া আমরা অন্যভাবেও করতে পারি অফ বসিয়ে দি হ্যান অফ রহিম রহিমের মুরগি তারপর আরেকটা উদাহরণ লক্ষ্য করো রাব্বিস গট রাব্বির ছাগল এটাকে আমরা অন্যভাবে করতে পারি অফ দিয়ে দি গট অফ রাব্বি রাব্বির ছাগল আশা করি বুঝতে পারছো দেন নেক্সট আট নম্বর অচেতন পদার্থর ক্ষেত্রে অ্যাপোস্ট্রোপি অ্যাস না বসিয়ে শুধু অব বসিয়ে করতে এটা কিন্তু অচেতন পদার্থ ছিল না ব্যক্তি ছিল তাহলে অচেতন পদার্থের ক্ষেত্রে আমরা অব বসিয়েই প্রসেপ করব এটা আবার ওইভাবে হবে না অ্যাপোস্ট্রোপি অ্যাস দিয়ে হবে না অব বসিয়েই করতে হবে অচেতন পদার্থ যেগুলো যেমন উদাহরণ লক্ষ্য করো দি চেয়ারস অফ ল্যাগস আর ব্রোকেন চেয়ারের পাগুলো বাঙ্গা এটা কিন্তু ভুল তাইলে আর আমরা করতে হবে কীভাবে কারেক্ট দি ল্যাগস অফ চেয়ার অফ দিয়ে করতে হবে দি ল্যাগস অফ চেয়ার আর ব্রোকেন চেয়ারের পাগুলো বাঙ্গা দেন নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট দেখো সময় দূরত্ব ওজন প্রকাশক নাউনের সাথে আমরা কি যুক্ত করে প্রসেসিভ করব এসও দিব আবার কি অ্যাপোস্ট্রোপি এসের পরে অ্যাপোস্ট্রোপি যুক্ত করে প্রসেসিভ করব যেমন উদাহরণ লক্ষ্য করো থ্রি ডেজ লিভ তিন দিনের ছুটি তো ডেজের পরে আমরা কি দিছি অ্যাপোস্ট্রোপি তো ডেজের পরে আমরা অ্যাপোস্ট্রোপি দিছি ইয়ার্স লেন্থ অর্থাৎ এক গজের দূরত্ব তো এই যে ইয়ার্সের পরে আমরা অ্যাপোস্ট্রোপি দিছি এরপর দেখো অ্যা টোনস ও হ্যাট এক টোন ওজন তো টোনসের পরে আমরা কি দিছি অ্যাপোস্ট্রোপি দিছি আশা করি বুঝতে পারছো এই ছিল আমাদের প্রসেসিভ কেসের ফরমেশান এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো বিভিন্ন বাই বাতেও জিজ্ঞাসা করা হয় দেন আসো নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট আমাদের বকেটিভ কেস অর্থাৎ সম্বোধনকারক যেমন উদাহরণ প্রথমে উদাহরণ দিয়ে আমি শুরু করেছি গো দে আর রহিম সেখানে যাও রহিম তাহলে রহিম কিন্তু সম্বোধন করা হয়েছে রহিম বলে এই রহিমটাই হচ্ছে বকেটিভ কেস আমি আগেই বুঝিয়ে দিচ্ছি মে আই কাম ইন স্যার আমি কি ভিতরে আসতে পারি স্যার এই সারটাই হচ্ছে কি বকেটিভ কেস অর্থাৎ কী বলে সম্বোধন কি দিয়ে আর সম্বোধন করা হয়েছে ব্যাক্যটাতে তা স্যার বলে সম্বোধন করেছে এই সারটাই হচ্ছে কি বকেটিভ কেস উপরে সেন্ট্রেস দুটিতে রহিম অ্যান্ড সার এই দুটির নাউনে সম্বোধন করে কিছু বলা হয়েছে এখানে নাউন দুটির সাথে সশ বাক্য দুটির অপর অংশ দুটির সাথে যে সম্পর্ক তাই বকেটিভ কেস এক কথায় বাক্যে নাউনের মাধ্যমে কাউকে সম্বোধন করে কিছু বলা হলে সেটাই কি বকেটিভ কেস হয় একে নমিনেটিভ অ্যাড্রেস বা কেস অফ অ্যাড্রেসও বলা হয়ে থাকে নিজের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করো তাহলে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে ব্রাদার্স কুড আই টেক ইউর প্যান ব্রাদার্স আমি কি তোমার কলমটা নিতে পারি তাহলে ব্রাদার্স এখানে এটা কি বকেটিভ কেস ব্রাদার বলে সম্বোধন করা হয়েছে গুড বাই মাদার বিদায় মা মা সম্বোধন করা হয়েছে কি মা বলে এবারে কাম হেয়ার হাসান এখানে আসো হাসান হাসানটা করলে কি বকেটিভ কেস আবার গো দে আর করিম সেখানে যাও করিম এই করিমটা হচ্ছে কি এখানে বকেটিভ কেস মম ইউ আর গ্রেট মম তুমি মহান তো মমটা হচ্ছে কি বকেটিভ কেস এই ছিল আজকে কেস নিয়ে আলোচনা তারপরও যদি তোমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হয় এখন এই কমেন্টে জানিয়ে ফেলো আমি তোমাদের প্রত্যেকটা কমেন্ট রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক ও কমেন্ট করতে বলো না তোমার বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করো যাতে আমরা সবাই একসাথে মিলে শিখতে পারি আজকের হোমটাস হচ্ছে 
হোম ট্রাক্স দেখো ফাইন্ড আউট কেস অর্থাৎ আমি কতগুলো বাক্য দিয়ে দিছি এবং বাক্যগুলোতে কিছু শব্দকে আন্ডারলাইন করে দিয়েছি এই আন্ডারলাইন গুলো শব্দগুলো তোমরা কোন কেস শুধু কমেন্টে জানিয়ে ফেলো এখনই এক নম্বর দেখো হি ইজ মাই ফ্রেন্ড হিটার নিচে আন্ডারলাইন আছে তো হিটা কোন কেস শুধু কি কেস এটা নামটা জানাবা লিখে দুই নম্বর দেখো করিম হেল্পস নেই করিম আমাকে সাহায্য করে মিন নিচে আন্ডারলাইন করেছে মিটা কোন কেস তারপর তিন নম্বর দেখো দিস ইজ রোহিমস বুক রোহিমস এর নিচে আন্ডারলাইন করা আছে রোহিমসটা কোন কেস এটা জানাবা শুধু চার নম্বর দেখো মম ইউ আর রিয়েলি গ্রেট মামটা কোন কেস এটা জানাবা শুধু আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো কথা হবে নেক্সট কোনো টিউটোরিয়ালের সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো আর ইংলিশ বাড়ির সাথেই থাকো থ্যাংক ইউ